ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਤੀਆਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਘਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਪਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਵੈਨਵਰ ਗੋਡ ਸ਼ਾਵਰਸ ਗ੍ਰੇਸ ਔਨ ਹਿਸ ਸੋਲਸ ਹੀ ਸੈਂਡਸ ਹਿਸ ਬਿਲਵਰਡ ਚਿਲਡਰਨ ਸੈਂਡਸ ਅਨ ਮਹਾਤਮਾਸ ਇਨ ਟੂ ਥਿਸ ਵਰਲਡ ਸੈਂਡਸ ਅਨ ਮਹਾਤਮਾਸ ਕਮ ਇਨ ਥਿਸ ਵਰਲਡ ਟੂ ਅਵੇਕਨ ਦ ਸੋਲਸ ਵੀ ਦ ਸੋਲਸ ਹੂ ਹੈਵ ਫੋਰਗੋਟਨ ਆਵਰ ਰੀਅਲ ਹੋਮ and who are sleeping in respect to god almighty we are awake in respect to the world but we are sleeping in respect to god almighty saints and mahatmas come in this world to wake us up in respect to god almighty ek mahatma aunda hai oh sade andro do char param kad ke janda hai assi eh jeev hi kism de malik hunne hai ohde jaan pichhon phir us halat ch phas jande hai hor vi 25 param pa ke baith jande hai us parmatma nu ਵਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰੀਰ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਵਜਾਏ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੂੰਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਵਨ ਮਹਾਤਮਾ ਕਮਸ ਇਨ ਥਿਸ ਵਰਲਡ ਐਂਡ ਹੀ ਰਿਮੂਵਸ ਕਪਲ ਆਫ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗਸ ਐਂਡ ਦੀ ਇਲਿਊਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਵ ਬਟ ਵੀ ਦ ਪੀਪਲ ਆਰ ਆਫ ਯੂਨੀਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਥੈਟ ਆਫਟਰ ਥੈਟ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈਸ ਲੈਫਟ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ so many other different illusions and we get stuck into those illusion instead of realizing god almighty in our within we start looking for him we start searching for him outside by going to the places of the pilgrimages by bathing in the holy waters we understand that we are realizing we are trying to we are realizing him and we are doing his devotion sadai mahatma nu e riti rivaj wale ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸਹਿਣੀ ਪਈ ਕਟ ਸਹਿਣੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਚਾਈ ਬਤਾਉਂਦੇ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਖੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਚਾਈ ਬਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਤਾ ਪਾਂਬੜ ਮਜਦਾ ਹੈ ਜੇ ਝੂਠ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਸ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੱਚ ਸੱਚ ਬਤਾਉਂਦੇ ਹੈ ਸੱਚ ਆਖਰ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾਸ ਆਲਵੇਸ ਹੈਡ ਟੂ ਫੇਸ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਰਮ ਦ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਦ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਰਿਚੁਅਲਸ ਟੂ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਪੀਪਲ ਬਿਕਾਜ਼ ਦ ਮਹਾਤਮਾਸ ਆਲਵੇਸ ਟੈਲ ਅਸ ਦ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵੈਰ ਅਸ ਦ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਪੀਪਲ ਦੇ ਆਰ ਆਲਵੇਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਦ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਰਿਚੁਅਲਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਚ ਦ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਰਿਚੁਅਲਸ if the mahatmas were also to follow and adopt the rites and rituals like the other people then we would have not got the real information about god almighty no one would have done the devotion of lord almighty but since masters come in this world to tell us the reality that is why they always tell us the truth no matter how much opposition they have to face sufi saint bulle shah says that if i speak the truth it and flames it enrages the flame but if i keep quiet then nothing is left mahatmas always have to say the truth even though it is very hard for them to present the truth to the people but still since they have come in this world to tell us the reality that is why they always speak the truth kabhi sahib kende hai sach kehna ta koi mannan vaste taiyar nahi lekin jhoot main keh nahi sakda magaj diyan ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸੜਦੀਆਂ ਹੈ ਅਗਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਦੈਟ ਇਫ ਆਈ ਸੇ ਦ ਇਫ ਆਈ ਸਪੀਕ ਦ ਟਰੂਥ ਨੋਬਡੀ ਇਸ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਐਕਸੈਪਟ ਦੈਟ ਨੋ ਵਨ ਬਿਲੀਵਸ ਇਨ ਦੈਟ ਬਟ ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸਪੀਕ ਦ ਫਾਲਸ ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਟੈਲ ਦ ਲਾਈਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਫ ਆਈ ਟੈਲ ਦ ਲਾਈਸ ਥੈਨ ਦ ਮਸਲਸ ਦ ਬ੍ਰੇਨਸ ਆਫ ਦ ਬੋਨਸ ਆਫ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ ਮਾਈ ਬ੍ਰੇਨ ਆਰ ਡਿਟੋਰੀਏਟ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
cannot become alike, they cannot go together because the true being always liberates us, the false one always drowns us in this world. <coughs> this is a very surprising, very unique play created by God Almighty since we all are the children of the same Father. We all are brothers and sisters, but true beings or true ones are like those students who pass the examination and the false ones are those who do not pass the examination, those who fail and whatever capital they had been given by God Almighty, they lose even that. Guru Nanak Dev Ji Maharaj, Kabir Sahib Ji, Yadu Aayas San, Una Nuh Sirf Do Hi Phir Kya Da Matta Da Samana Karna Hai Paya Si, Brahman Mat Da, Aur Muslimani Mat Da, Lekin Maharaj Karpal Kehinde Hinde San, Aaj, Panchhe Sao To Vad, Phir Kya Hai, और जमाता हन तो इस सोच के देख सकते हो आज दे संतानों कोई संदेश देना मालक दा सौखा नहीं बल्कि पहला नालो भी मुश्किल है। When Guru Nanak Dev Ji and Kabir Sahib came into this world, they had to face the opposition only from two sects, only from two communities, Brahmins, the Hindus and the Muslims. Maharaj Kripal Singh Ji used to say that nowadays there are at least 500 or 600 different religions and communities. So you can imagine that how difficult it has become for the present day's masters to give out the message of the truth because they have to face the opposition from all those 500, 600 communities. So, Guru Nanak Dev Ji, Chath Maharaj, Guru Nanak Dev Ji, Chath Maharaj, 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 हिंदुस्तान ने वेज जोर सी आप सल्तान पर लोदी वेज रह रहे सी पंजाब वेज बेई नदी बिल्कुल उस दे साहदी वगदी है आप सब आते हैं वजह उठके उते शिनान करके परमात्मा दी पक्ती वेज जोड़ जाने सं और आम तौर पे करें उन देशन एक दिन ऐसा कौतुक होया कि उसे मालक दी याद बेच जुड़ गए और काफी बड़ा सारा दिन आ गया वो समाधि देवी ची रहे जब उठे समाधि खोली उसे एक गरीब ब्रह्मण गोले जानदार सी का क्योंकि उसे बेड़ियाँ दा पुरस्कार सी का आम तौर पे लाहौर नू जान लगे लोग उत्तों दी नंग देशन दिल्ली लाहौर दा रस्ता ही हो सी का और वो जेड़ा पहरे ते कश्यत्री खड़ा सी का वो कैंड लग गया भाई मसूल दे मैं तादी तेरे नंगन देऊंगा जो गाद दे इस दी वो कैंड लग गया मैं तो बहुत गरीब हैं मेरे कोडे कुछ नहीं का वो तो मैंने नहीं पता का मैं तो बगैर जगह आते ले आए थोड़े नंगर नहीं दंडा का आखर वो गरीब ब्रह्मन बैठ गया काफी बड़ा सारा दिन आया वो गोवी पुखी आखर उसने गोहा की था और कुशेत्री ने गोहे नू चुकिया ते लेपन कर ले जिथे बैठा सी का और वो लेपन करके आवधा फुलका बना के खा लिया क्योंकि आम तौर पे ते एक क्षेत्री लोग गोदे गोहे नू पवित्र मंदे हैं और लेपन देने नू पवित्र मंदे हैं और उनका खा के फिर भी पंडित ने वो प्रेमण ने मेहनत करी लेकिन वो कहता नहीं जगा देते बिना मैं अगेन नहीं होने देता का तो गुरु नानक देव जी महाराज ने उन आनु दे के शब्द उचार गोबर तरना जाए भी प्यार या तू नाते गोवतो भी जगात मंगना है ब्रह्मण तो भी मंगना है मैं तानंगन देऊंगा और ये गोहा जिला गोबर है उन तू फेर के चौंका सुचा करता है इधर ना तू किमे तर जाएगा मतलब जो शत्री था उसने गोबर इस्तेमाल किया हाँ बेनी नदी बेनी नदी बेनी मैं गुरु नानक देव जी के at that time, the path of the Brahmins was prevailing everywhere they were talked about. They were very prominent ones in India. Guru Nanak Sahib came in and lived in the place called Sultanpur Lodi. 
and near that town, Bain Nadi used to flow. Every morning at 3 o'clock he would go there, bathe in that water in the river Bain, and after that he would sit in the meditation, and then when the sun would rise, he would come back to his home, and then he would do his <coughs> other things. One day it so happened in the will of God that he remained in his meditation. He did not come out even when the sun sun came, even when the sunrise happened, he remained in the meditation because he was connected in the within. And after some time when he came out from the meditation, he saw that there was one old Brahman, one poor Brahman, who was uh, having his cow there with him. And on that, the place where Guru Nanak Sahib used to do the meditation, near that place, there was a bridge on that river. And uh, <clears throat> from where the people used to cross that river, and it was the only way to cross the river for the people who wanted to go to Lahore or to Delhi. It was like a highway bridge. And one soldier, Hun Kshatriya, was posted there to collect the tax from the people who were using that bridge. So Guru Nanak Sahib saw that that Brahman was trying to cross that bridge with his cow, but the soldier did not let him do that unless he paid the tax. Brahman said that, Dear one, I am very poor, I don't have anything to pay to you. How can I give you anything when I don't have anything? But the soldier did not let him go on that bridge, so he remained on the side of the river. He waited and waited there, and as the time passed, the day passed, after some time, that cow uh, had some dunk there, and because the soldiers, the Kshatriyas, they understand that the cow dunk is holy, and they use it for uh, ointing their fireplaces and things like that. So he took that thing and he on the other side of the river, but he did not let him go there without taking the taxes. So looking at all this, Guru Nanak Sahib was seeing all these things. So addressing that soldier, he said this him. He said that, O oh soldier, you understand the cow dunk as the holy thing, and you are you have appreciated it, you have respected it, and you understand that by paying respect and honoring that cow dunk, you will get the liberation. You consider it as a और अफसोस दी गल है तू मेरी बुद्धि अड़ंदा पान खाना है क्योंकि मुसलमान लोग उस वेले काफी हिंदुस्तान देते शक्ति कर रहे सिगे और वत वद कष्ट दे रहे सिगे गुरु नानक उना नु मेरी बुद्धि वाले कहंदे सिगे के अगर बुद्धि अच्छी होवे त ए सब दे अंदर Atma Samjke Pyar Karn Samnu Saman Samnu Guru Nanak Sahib tells that soldier, that Kshatriya, that old one, you are wearing the tilak on your forehead and you have also put the rosaries around your neck and you are also wearing the dhoti. Outwardly you are appearing to be a very nice person, a very siddh purush, a competent one, but taking the wealth and accepting the wealth of those who have the bad intellect, the dirty intellect, you have even lost your own intellect. Guru Nanak Sahib used to call the Muslims as the ones with the bad or the dirty intellect because in those days the Muslims who were ruling over India, they were very strict and they used to do so many bad things. They were torturing the Hindus and like that. So that is why Guru Nanak Sahib used to call them as the ones with the dirty intellect. So here he says that, oh dear one, outwardly you look, you appear to be a very good person, but because you are accepting the wealth of the people with the dirty intellect, your intellect has also become dirty. ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ
ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਕਮ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜਦਾ ਸੀਗਾ ਇਨ ਦੋਸ ਡੇਸ ਦ ਮੁਸਲਿਮ ਰੂਲਰਸ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦ ਹਿੰਦੂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਅਦਰ ਹਿੰਦੂਸ ਸੋ ਹੀ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ ਆਊਟਵਰਡਲੀ ਦੈਟ ਇਨਵਰਡਲੀ ਇਨ ਯੂਰ ਹਾਊਸ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਹਿੰਦੂ ਰਿਲੀਜੀਅਨ you are doing all the practices like that to do your devotion but outwardly you are respecting and you are giving honor to the muslim scriptures and the muslim rites and rituals you are afraid that if you will not do the things to please your masters you will lose your job chodi le pakhanda naam le ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਲੈ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਨਾਮ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਲਵਿੰਗਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨਸ ਟੂ ਹਿਮ ਹੀ ਸੇਸ ਦ ਡੀਅਰ ਵਨ ਥਿਸ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਐਕਸੈਪਟਡ ਬਾਈ ਗੋਡ ਆਲਮਾਈਟੀ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੇਕ ਯੂ ਗੈਟ ਦ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਯੂ ਗੈਟਸ ਦ ਨਾਮ ਯੂ ਟੇਕ ਦ ਨਾਮ ਮੈਡੀਟੇਟ ਔਨ ਦ ਨਾਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਨਾਮ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਲ ਲਿਬਰੇਟ ਯੂ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਨਸ ਖਾਣੀ ਕਰੈ ਨਿਵਾਜ ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿਨ ਗਲ ਤਾਗ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਿਸ਼ਪ ਪਚਾਏ ਸਨ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫੇਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਦੇ ਸਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਧਰਮ ਦੇ ਆੜ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪਕੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ in those days in the intoxication of the power the muslims used to kill many of the hindus and after doing all those bad things the tortures they used to offer the prayers they used to do the devotion and uh, the hindus those who were given the higher positions those who were wearing the sacred threads and those who were supposed to be on the highest positions they were taking bribes from the people and they were doing the justice in favor of the others they were becoming the instrument in the killing of their own brothers tin kar brahman pure nad una piya ਬੰਦਾ ਅੰਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਵੈਸਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਇਹ ਮੇਲੀ ਬੁੱਧ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧਾਨ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸੇ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮਣਾ ਦੀ ਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੰਖਪੂਰ ਦੇ ਸੰਗ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੇ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ whatever kind of food one eats he gets the intellect his mind becomes like that now these pandits the brahmans used to accept the wealth from the muslims those with the dirty intellects and uh, taking the wealth from them wherever they would go and perform the rites and rituals the homes where they would go and perform the rites and rituals they would also get the same effect so their intellect also would become like that ਉਰੀਰਾਸ ਸੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ
ਕਹਿ ਲਗੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇ ਦੈਟ ਆਲ ਥਿਸ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿਚ ਟਾਕਸ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਆਊਟ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਰਿਚੁਅਲਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਗਾਰਬੇਜ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਫਾਲਸ ਐਂਡ ਦੀ ਮਰਚੈਂਟਾਈਜ਼ ਆਲ ਦ ਥਿੰਗਸ ਵਿਚ ਵੀ ਡੂ ਇਨ ਥਿਸ ਵਰਲਡ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੈਟ ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਦ ਹੈਵਨਸ ਆਵਰ ਥਾਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਰੈਕਟ ਦੈਟ ਆਲਸੋ ਇਜ਼ ਗਾਰਬੇਜ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਆਹਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਏ ਅੰਧੇਰੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਆਲਸੋ ਹੀ ਸੈਡ ਦੈਟ ਮੈਨ ਦੇ ਡੂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਫ ਆਫਰਿੰਗ ਸਮ ਫੂਡ ਟੂ ਦੀ ਆਈਡਲ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ ਨਾਓ ਗੋਡ ਹੈਜ਼ ਐਕਸੈਪਟਡ ਸਮ ਫੂਡ ਐਂਡ ਦ ਰੈਸਟ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਔਰ ਸੋ ਹੀ ਸੇਸ ਦੈਟ ਦੈਟ ਆਲਸੋ ਇਸ ਨਾਟ ਟਰੂ they are lying and they are doing that for their own self interest in the within they see only the darkness what else do they see except the darkness in the within sharam taram ka dera dur nanak ko ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੂੜ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਔਰ ਕੂੜ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੂੜ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੇਜ਼ ਦੈਟ ਦ ਪਲੇਸ ਵੇਅਰ ਆਵਰ ਸੋਲ ਗੈਟਸ ਦ ਨੋਲੇਜ ਆਫ ਦ ਬਰਮ ਥੀਸ ਪੀਪਲ ਆਰ ਫਾਰ ਅਵੇ ਫ੍ਰਮ ਦੈਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਰੀਚਿੰਗ देयर outwardly whatever they are doing whatever they are saying whatever they are involved in that all is garbage and they all are happy getting involved in the garbage mathe te ram ted to di ka hai hath churi jagat ka sa ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਕਾ ਹੈ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੂਰੀ ਰੂਪੀ ਕਲਮ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਕਸਾਈ ਹਨ ਔਰ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਹੀ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਸੇਸ ਦੈਟ ਦੇ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਦ ਤਿਲਕ ਔਨ ਦੈਰ ਫੋਰਹੈਡ ਦੇ ਆਰ ਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣਸ ਆਟਵਰਡਲੀ ਦੇ ਆਰ ਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣਸ ਦੇ ਆਰ ਦ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਐਂਡ ਇਨ ਦ ਹੈਂਡ ਦੇ ਆਰ ਕੈਰੀਂਗ ਦ ਪੈਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਦ ਡੈਗਰ ਦ ਸੋਰਡ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਐਕਸੈਪਟਿੰਗ ਬ੍ਰਾਈਬ ਫਰਮ ਦ ਪੀਪਲ ਹੂਸ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਡੂ ਦ ਟਰੂ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਓਨਲੀ do the justice in favor of those who give them the bribes baba bishan das us waqt di kahani sunaunde hunde san ke gujjar jehde gaiya paalde ek gujjar si aur ek gula gareeb jalaha si jalahe de ghar de utte gujjar ne najayaz kabza kar liya ਗਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਨਸਵੀ ਉਦੋਂ ਮੋਰਵੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਲਾਹੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਚ ਨਾ ਦਿਓ ਨਿਆ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਗੁਜਰ ਤਕੜਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਬੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੈੜ ਕਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਪੱਗ ਕਮ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਜਲਾਹਾ ਜਦ ਉੱਥੇ ਨਿਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਔਰ
पेरी में पगड़ी रखो वो जेड़ा कोड़े पेशकार सीगा ओनु सारी कहानी का पता सी वो आता बेवकूफ पगनू लैंड का खा गया वो तो इस किस्म के नया कर रहे सारे लोग बाबा विष्णु दास जी यूज्ड टू टेल अ स्टोरी ऑफ दोस टाइम्स दैट हाउ पीपल यूज्ड टू डू द जस्टिस इन दोस डेज once there was a shepherd and a weaver and uh, there was a house which was owned by the weaver but somehow the shepherd and closed that house he <coughs> took over the position of that house so <coughs> the weaver went to the malvi who were also the religious leaders of those time because they used to do the justice so we were told him that uh, that is my house and the shepherd has taken over that place he should do the justice he also knew that unless he gives him any bribe he is not going to do any justice in favor of him mm-hmm. and he was a poor person he did not have anything except his turban so he took off his turban and placed that at the feet of that malvi and told him that please accept this and do the justice in my favor even though i am telling you the truth that that house belongs to me now that shepherd was a uh, little more wealthy than the weaver so he went that to the malvi and he gave him a block which was more expensive more which was more expensive than the turban so naturally the decision was going to be made in favor of the shepherd because he had given more when the time of the justice came the malvi decided the case and he gave the decision in favor of the shepherd that viewer is also sitting there and he is pointing towards the and he is putting his hand on his head reminding him that he has given him his turban and he should protect the honor of his turban but the malvi did not pay any attention to that the clerk who was there and who knew everything that who has given what he said that oh foolish one you do not know that the bullock has eaten the turban <laughs> so this is how they used to do the justice in those times <laughs> ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੱਚ ਬਤਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਦ ਦੇ ਕਸਾਈ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ that is why when these people were not doing the true justice that is why guru nanak sahab had to say all the things he is not criticizing anyone he tells the reality he says he calls the pen which they had in their hand like the knife and he called them as the butchers of this world नील वस्त्र पहर हो goat 
they tell people that no one should come to our kitchen because if you will come you will contaminate it ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ 
ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸੈਡ ਦੈਟ ਟਰੂਥ ਇਜ਼ ਅਬਵ ਆਲ ਬਟ ਸਟਿਲ ਹਾਇਰ ਇਸ ਟਰੂ ਲਿਵਿੰਗ ਹੀ ਸੈਡ ਦੈਟ ਨੋ ਡਾਊਟ ਟਰੂਥ ਇਜ਼ ਹਾਇਰ ਥੈਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਇਜ਼ ਬਿਲੋ ਦ ਟਰੂਥ ਬਟ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਟਰੂ ਲਿਵਿੰਗ ਇਜ਼ ਈਵਨ ਹਾਇਰ ਥੈਨ ਦ ਟਰੂਥ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਬਾਨਾ ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਲੋਣਾ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਲੋਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਓਰ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਇਜ਼ ਦਰਾਂ ਦਾ ਹੈਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਔਨ ਦਾ ਫੋਰਹੈਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਦੈਟ ਸਾਈਨ ਦੈਟ ਤਿਲਕ ਐਂਡ ਇਨ ਦਾ ਹੈਂਡਸ ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਦਾ ਰੋਜ਼ਰੀ ਵੀ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਗੋਡ ਆਲਮਾਈਟੀ ਐਜ਼ ਦਾ ਟॉय ਐਂਡ ਵੀ ਪਲੇ ਵਿਥ ਹਿਮ ਬਟ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਕੇਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਰੂ if we want to realize god almighty if you want to achieve him if you want to see him we will have to become as pure as he is mara savan singh kende hunde si ke pachhim de logan de man kaale hunde hai phal vaste lekin oh apne utte baith ke eh sawal nahi karde ke assi andro kinne sacche hai sucche hai apne aap da kinna ka si sudhar kar liya hai ki kinni assi mehnat karde hai pastor savan singh ji used to say that usually the people from the west are very uh, they are always making hurry in getting the results they want the results very quickly very fast but they never ask themselves this question that how much pure we are how many how much efforts we are making how ready we are mera apna tajruba hai jaade sawal ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਉਨੇ ਹਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਡੇਰੀ ਭਰਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਓਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਥੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਾਟਸ ਓਨਲੀ ਵੈਨ ਵੀ ਗਿਵ ਅਪ ਡੂਰਿੰਗ ਦ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਓਨਲੀ ਵੈਨ ਵੀ ਸਟਾਪ ਫਿਲਿੰਗ ਅਪ ਦ ਡਾਇਰੀਸ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਵੈਨ ਵੀ ਸਟਾਪ ਲਿਵਿੰਗ ਅ ਟਰੂ ਲਾਈਫ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਡੇਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਮਾਰੇ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡੇਰੀ ਭਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਚਾਇਤ ਆਈ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪਰਨਾਲਾ ਉਸੇ ਥਾਂ ਹੀ ਰਹੇ ਔਰ ਇਉ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡੇਰੀ ਅਸੀਂ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡੇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਫੇਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣ ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਆਲਵੇਸ ਚੈੱਕ ਆਵਰ ਲਾਈਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦ ਡਾਇਰੀ and uh, often i have said that we should not repeat the mistake we have done one day what is the use of doing the writing the diaries if we go on putting the signs in the diary of the mistake we are doing every day it should not be like that that whenever we are told we say okay we will not do it but later on we again do the same thing so that is why we should always keep a check of our life by writing the diaries podi ke te andar ਸਾਬਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੇਸ ਸਿੰਗਸ ਦ ਪ੍ਰੇਸ ਆਫ ਆਲ ਮਾਈਟੀ ਲਾਰਡ ਹੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਸ ਦ ਗਲੋਰੀ ਆਫ ਗੋਡ ਆਲ ਮਾਈਟੀ ਹੀ ਸੇਸ ਦੈਟ ਡੀਅਰ ਵਨਸ ਹੀ ਸ਼ੁਡ ਰਿਮੂਵ ਦਿਸ ਥਾਟ ਦੈਟ ਗੋਡ ਹੈਸ ਫਰਗੋਟਨ ਯੂ he says that no that is not the case he has never forgotten you he always remembers you your name is written on his heart and under his vision under his eyes he is seeing everyone and making them go
that God does not see when we are committing the sins. He is seeing everything. You know that no one wants to commit the sin, but everyone is committing the sin. And everyone wants to do the good deeds, but no one is doing the good deeds. Jena Mahatma ni akhaan khul jandiyan han, o saanu das de hai, o pahaar di joti te baithe nu bhi dekh da hai, samandar di tae vich baithe nu bhi dekh da hai, o har jagar jik pe chonda hai, o kite bhi baitha hai, aur o da kise na bitkara ni hunda ga, e swaas se aap kahen de hai, ke patharan di vich kiriyan nu bhi ho, tiyan rakh da hai, apni najir eet rakh da hai. The Mahatmas whose eyes are opened, they tell us that God Almighty can see even the person who is sitting on the top of the mountain, even the person who is sitting under the earth, is under the vision, under the sight of God Almighty, and He nourishes everyone, no matter where they are. You know that the creatures who are living in the stones over there also, He sends the nourishment, He protects them. He is taking care of everyone and He is seeing everybody. When some dear ones ask Guru Nanak Sahib that Master, when you say that everything is in the hands of God and God Almighty Himself makes us do the karmas, then why it is so that people go in the hells and they go to the heavens? Why some people suffer the sicknesses and the others enjoy the good health? Why it is so? When God Almighty does everything and when everything is in the hands of God. Guru Nanak Sahib said that this is a very unique, very surprising thing and you should try to understand this. You should go in the within to understand this. The thing is that when any good thing happens, then the person says that I have done this. This is only because of my efforts that this good thing happened. And at that time he forgets that everything is happening in the will of God and in fact God Almighty is doing that. And his eyehood, his ego is the thing which makes him get involved in the pains and the sufferings because whenever any moment of pain comes, whenever anything goes wrong, then he blames God Almighty for that and because he has forgotten that everything is happening in the will of God. He says that God Almighty is highest of all. The creation which He has created is also highest of all. And He Himself has attached the people to do the things, to do the jobs. And He Himself has given the intellects, the intellects according to the karmas of the people. And He Himself inspires them according to their intellect. Mother 
ਮੈਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਹੈ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਠੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਖਾਣ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਕੋਈ ਔਰਤ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਗਿਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਭੁੱਖਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚ ਲਵੇ ਉਥੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਸੰਤਾ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਮਾਰਕ ਜੀ ਦੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਫੇਰ ਲਵੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆ ਦੇਖ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਰਮਦ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਮਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਾਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਖਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਦਾਰਾ ਸਰਮਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤਖਤ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਕਬ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਦੇ ਕਰਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਆਖਰ ਐਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਬੂਹਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਤੈਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾ ਲਾਏਗਾ ਉਹਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਦਾਦਾ ਸ਼ਿਕੋ ਵਾਸਤਾਨ ਆਫ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸ਼ਾਜਾਨ ਦੀ ਮੋਗਲ ਐਮਪਰ ਹੀ ਵਾਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਆਫ ਸੂਫੀ ਸੈਂਟ ਸਰਮਦ ਦਾਦਾ ਸ਼ਿਕੋ ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਆਫ ਸੂਫੀ ਸੈਂਟ ਸਰਮਦ ਹੀ ਯੂਸਟ ਟੂ ਦਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਗੋ ਇਨ ਦਾ ਵਿਦਿਨ ਸੋ ਵੈਨ ਸਰਮਦ ਵਾਸ ਟੈਲਿੰਗ ਹਿਮ ਦਾ ਬਾਨੀ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਿਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਬਾਨੀ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈਵ ਜਸਟ ਰੈਡ ਐਂਡ ਵੈਨ ਇਟ ਕੇਮ ਦੈਟ ਇਫ ਗੋਡ ਵਿਦਰਾਸ ਹਿਸ ਗ੍ਰੇਸ ਇਫ ਗੋਡ takes away his grace's eyes from the emperor and uh, that emperor can become a beggar and even if that beggar that emperor goes to beg things from his people nobody will give him anything and he will have even have to eat the grass so when samad was telling all these things he was quoting from guru nanak's bani dara shiko said that master i agree with every other thing which guru nanak has written but i do not agree with this statement how it is possible that an emperor has to become a beggar as even if he becomes a beggar how it is possible that his people would not recognize him and his people would not give him anything if he begs from them and how it is possible that an emperor may have to eat the grass i do not agree with this now sufi saint sarmad was a very good mahatma he knew the inner secret so he did not reply to the archigo and he just kept quiet Dara Shiko was a very <coughs> adored son of Shah Jahan and Shah Jahan wanted to make him the emperor he wanted to give him the throne but Aurangzeb the other son of Shah Jahan didn't want that he wanted to become the king so that is why in his lifetime Shah Jahan was imprisoned by Aurangzeb and uh, Dara Shiko was not made the king because you know that in the politics when it comes to obtain the power and the rule no brother or sister is considered he who wants to become the king or the ruler he is worried only for his own self and he does not consider whether one is his brother or sister and all like that so aurangzeb did not recognize dara shiko he did not give him the throne instead he started giving him hard time so dara shiko had to run away from that place and he ran away from delhi he came to in to seventh guru guru harai and he requested him to help him to go to lahore somehow he wanted to reach there safely so the master helped him to go to lahore in lahore when he went there he was accompanied with one of his servants and he also had some something some money like that and uh, at one place he collected some firewood and when he was going to when he was cooking his food he blew some he blew some air in the fireplace and that brought all the ashes on his face <laughs> looking at that his servant laughed and he said that you are a king but since you were spending so much time in the company of the fakir you have also become the fakir the ashes are all over on your face dara shiko told that servant that dear when you do not know that what i have gained in the company of the fakirs this is only because of the time i have spent in the company of the masters that 
even though I have lost my empire, I have lost everything. Still, I do not repent. I am not worried about anything, and I am able to face all these things happily. And I am very happy in the will of God. Afterwards, <coughs> since Tarashiko was afraid of Aurangzeb and his forces, because they were looking for him everywhere, they wanted to kill him. So Tarashiko had to run from forest to forest, hiding and uh, hiding himself from the forces of Aurangzeb. One day, he this came in his mind because he was a meditator. He said he thought that I am running from places to places only to save my body, this body which is not going to go with me. Why not to do the devotion of Lord and surrender to the king, surrender to my brother, because this body is not going to live forever. So why run here and there to protect this useless body? So from Lahore, he came back to Delhi, <coughs> where Aurangzeb captured him, imprisoned him. And after that, he decided that uh, he should be <coughs> made to sit on an ass and go through the capital, go through the city, and afterwards he should be killed. But his advisors advised him that he should not do that because after all he was the son of his father, he was his brother. So it is not a good thing to make him sit on the ass and go all around the capital. He should be made to sit on the elephant. So he was made to sit on that elephant and he was taken everywhere. Afterwards, when he was taken, he, he was taken to some other place. He was very weak. He had not eaten food for so many days. And when he came near a chickpeas field, he wanted to grab some grass. He, he wanted to eat some leaves of that chickpeas plant. But the soldiers were under the orders of Aurangzeb that he should not be allowed to eat anything, not even the grass. So even though he tried, he could not eat the grass. At that time, he realized that whatever his master Sarmad had said, quoting Guru Nanak's Bani, that if God takes away his gracious eyes, if God does not shower grace on the person, the emperor, the king can become a beggar and he may have to eat the grass. So then he realized that now, once I was a king, I was going to become the emperor. But I have not become the emperor and I cannot even eat the grass. <coughs> so whatever the masters have said, that is true. Afterwards, they came to some other place where a woman was cooking the food and since he was very hungry, he asked for some food, but that woman replied that, don't you know the orders of Aurangzeb? If I will give you any food, then he will kill me. So he did not get any food from that woman, even though he begged from her. So then also he realized and he remembered the words of his master, what he had said about Guru Nanak's Bani, and then he was convinced that whatever the masters have written, whatever Guru Nanak Sahib has written, that is completely true. When he was take, he was being taken around in the capital after sitting on the elephant, he came to the place where Sarmad was also imprisoned because Sarmad, his master was also imprisoned by Aurangzeb. He was it was alleged that he is helping Dara Shiko to get the throne to become the king. But you know that saints and saints and Mahatmas do not have anything to do with the worldly powers and the rules. And Dara Shiko was not getting any help from his master Samad for getting the throne. It was just a useless allegation on him. So when Dara Shiko and Samad came face to face, Samad told Dara Shiko that, Dara Shiko, <coughs> now the door of Sajkhand is open. Why don't you sacrifice your head? Why don't you give your head? Why don't you give up your body and come to the real kingdom of heaven, real kingdom of God, and get the real throne over, the, over there? So hearing the words of his master, Sarmad, Dara Shiko gave himself up. He gave his head, and he went to the real home. Guru Nanak Dev Ji Maharaj ne kisi din nindya nahi kari. Na sadai baab hai kaisi nindya samjiye ya magro kaise samaj de naal si nindya ro vich baat kariye. Jeedi us vele samaj di dasha si wo Guru Nanak ne pesh ki thi hai. Aakhar mukti naam vich dasi hai aur ehi dasya ke kaisi apuri shakti hai. परमात्मा जेड़ा आदमी आत्मा नु संसार दे विच भेज के बोलया नहीं वो सब नु अपनी नजर हेठ चलाउंदा है 
ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨੀ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰੋਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਡਿਡ ਨਾਟ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਐਨੀ ਵਨ ਐਂਡ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਆਲਸੋ ਨਾਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਾਟ ਹੀ ਸੈਡ ਅਬਾਊਟ ਦ ਪੀਪਲ ਐਸ ਦ ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਆਰਗਿਊ ਵਿਦ ਐਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਐਂਡ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਥੈਮ ਬਿਕਾਜ਼ ਵਾਟ ਐਵਰ ਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਾਸ ਐਟ ਥੈਟ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਥੈਟ ਟਾਈਮ ਹੈਡ ਸੈਡ ਆਲ ਥਿਸ ਥਿੰਗਸ and in the end he said that god almighty is such a power who does not forget everything after creating the creation he has not become careless he has not forgotten anyone and under his vision under his gracious sight he is making everyone do the things in this world and everything is happening under his guidance and under his power and in the end he said that the liberation from this suffering world can be obtained only by doing the meditation of shabad naam because god almighty is within all of us and god almighty is showering grace on everyone he also said that if he showers his grace on the poor beggar he can make him the king of the whole world and if he withdraws his gracious side if he stops showering grace on the emperor of this world he can turn him into a beggar and he can make him wander here and there please make the line don't leave anything here